Han kunde varit kul att vara pornofilmstjärnas. Ja. Han tycker det varit kul då. Fan, min har du fått en lumma linse tryckt upp i rava sali. Och för skulle jag inte klart det? Jag tror bara inte att du klarade. Ja, det säger du bara för du inte hade klart det själv. Nej, jag hade inte klart det. Därför driver jag inte att säga att det var kul att vara med på en pornofilmstjärna. Naboer eller noe her? Jeg jeg gjør det for oss jeg sitter her og tenker på hva du og den jævla kunden din driver med. Hun Hun flyttet inn for litt over en uke siden, så har hun holdt på sånn litt over en uke. Jeg vet ikke, jeg er faen ikke hekta på kjøkta. Det er faen meg du som har fått meg hekta. Du er faen i følelsene mine, du, når du flyr på strøket. Tror han tror på det selv, du? Da tror han er sykt opp, han tenker sånn. Du skal høre den tingene han presterer og anklager for. Stopp! Jeg tenker ikke på en polebok, jeg vet! Skikkelig flansen med naboen. Ja, fy faen. Jeg skjønner ikke hva det er med den kokken her, ass. Det er bare kjipinger som flytter inn. Han der er alkisen som det var. Han var så jævla plagsom. Og han der, han er så drøy, vet. Han der dame av meg solgt revet av sitt dan langt for meg selv. Da hadde jeg faen meg behandlet litt bedre, ass. De kaller han skitso. Skitso tror jeg jeg har hørt om. Hvordan er du behandler kjipen din, da? Hvordan er det du behandler damer, ja? Ådre da, som heter Jeg er ikke sånn utpreget av glup, egentlig Han fyren her Han fyren her, altså Mener jeg han fortjener Faen meg et skikkelig tupp i Reva Ja, 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 ikke tenkt å tuppe ned Reva Nei, jeg sa ikke at du skulle tuppe ned Reva Vet du med hvorfor ikke, egentlig Da, fyren er så ute Klint hen, og han merker ikke engang, ass Jeg kødder ikke, ass Han der skal du holde deg langt unna Hun der er Ådre hvis jeg sier hun har fått juling omtrent hver dag siden hun flyttet inn, så er ikke det så jævla overdrivig, ass. Andre på sånn hver dag? Ja, ja, morra, middag og kveld, så det er ikke bare sånn en på trynene, liksom. Det er sånn, ja, sånn som nå, ikke sånn. Damen til skits og stikker en kjapp, da. Da, vet du hvor lenge de har vært sammen, eller? Åtte år! Det er kuttet, da. Da skulle jo hun vært døv for lenge siden. Hun har vært nære på. Hadde det ikke vært for at han har sonet et par dommer da på den tida, så hadde hun faen meg vært i rullestol, ass. Men stiller opp for han? Det gjør han. Drar han og går og besøker han. Kom faen meg hjem med blåveis. Da hadde han lappet til deg i besøksrommet. Og når han nekta han skits og besøk på grunn av den blåveisen, så protesterte faen meg aldri. Ordnet seg advokat og greie. Jeg tror ikke da meg er utpreget glupp, altså det tror jeg ikke. Hvordan har du sagt du vet så jævla mye om da meg? Nei, hun kom ned her en dag og skravla. Hør de hun på meg? Ja, vi. Men jeg kan godt skjønne at hun er passe for styret, for den livshistorien var ikke mye pen. Hun kom ned her og fortalte den livshistorien til den typen du aldri hadde møtt. Ja, ja, ja. Hele smæla fra begynnelsen. Vokst opp i kursen i lite hus, i småby, sammen med bestemora. Mora var døv. Bestemora var ganske kristen, da, men jævla snill. Det hørtes ikke så jævla ille ut. Ja, da, men et eller annet med at hun... Jeg skjønte ikke helt opplegget det var et eller annet hun gjorde... Hun der var ikke så verst. Jeg vet da, faen, jeg var ikke en ganske kjipe dame i denne filmen, da. Men hva mente du med at du gjorde noe? Enten så var det sånn at hun ikke fikk dra på festen i minishirt, eller så var det noe med onkeren at om Audrey hadde bodd hos han, da hadde hun fått lov til å dra på fester og gå med minishirt. Så da dro Audrey og flyttet inn hos onkeren. Hun var tolv år. Hvem da bare flyttet inn hos onkeren? Det gikk bra, for han var skikkelig friker, ikke sant? Skikkelig kul friker. Ja, nettopp derfor. Hvis han var så jævla utfrykka, så ville vel mora hans nekta en tolvåring av bosen. Nei, da faen jeg. Det var sånn Audrey forklarte det. Nei, sånn var det. 
Hun var så sur, ikke sant? Sur på bestemorgen. Så hun tog Jesus bilde, som hun hadde haft over senga hele livet, som hun hadde bedt aftenbønn til hver jævla kveld siden han var så stor, ikke sant? Det tog hun og bare knuste, ikke sant? Ja, hva så? Men da kunne hun bare ikke dra tilbake. Og det var helvete å bo hos onkelen. Fra og med den dagen hun herpa det bildet, da var det bare ikke noen vei tilbake, ikke sant? Nå skjønner jeg lite. Var det så kjipt? Nei, jeg skjønte ikke helt. Nå opplever jeg meg at ting du har hatt hele livet og er knyttet til på en spesiell måte, de har en spesiell mening, ikke sant? Det er sånn som deg, da. Du og den der lekebilen din, at det skulle bety noe, liksom. Faen, der sier du noe. Det hadde jeg ikke tenkt på. Det er jo faen med samme greia, da. Men det... Hvorfor var det et helvete å bo og sånt der, da? Tror du noe på at damer i pornofilmer ble tvinget til det, eller? Nei, det er ikke jeg. Nei, ikke jeg heller. Men det ser jo ikke ut som de har så jævla mye imot det, da. Hva har du har å gjøre det? Jeg fikser ikke vøtsel. Er du så jævla nøya? Du fikser av sokkeren. Jeg skjønner ingenting. I stedet var du skjønner. Fy faen, for en kjiping. Sånne folk burde vært skutt, altså. Men da, jeg fikk aldri vite hvorfor det var et herved til å bo hos onkeren. Nei, han var jo homo, da. Homo? Jeg trodde han var friker. Han var friker, og så ble han homo. Ble han homo? Altså, han kunne bare bli homo, så plutselig, ja. Jeg vet da faen hvorfor folk ble homo, ja. Men onkeren til Audrey ble homo. Og så ble han jo ikke sånn normalt homo heller, da. Men sånn der SM-homo. Ja, men hvorfor dro han ikke bare tilbake til bestemora, altså, ja? Ja, men det sa jeg jo. Det nytta ikke på grunn av det der bildet. Det høres jo helt fjernt ut, da. Når du var sånn 13-14 år gammel, Odd. Tenk om far din hadde vært homo, hæ? Så havna utpå da, vet du. 15 år gammel, rett på heroin. Vet du hva jeg tror? At dama sitter i juni. Hæ? Hvorfor skulle hun gjøre det? Ikke peiling, ja. Men alle vet jo at sånne som har gått på å kjøre 100 år, at de legger på litt, ikke sant? Syter på seg litt ekstra, liksom. Ja, for eksempel. Det der med Jesus-bild og sånn. Det er jo ikke sånn til å finne på, ikke sant? Jeg har opplevd makan, ja. Faen meg akkurat samme greia. Jeg og den der lekebilen min som jeg har hatt siden hver sneip. Ja, men har det skjedd nå? Nei, men ikke sant. Da, skitso. Er det han du velger å tru på, eller? Ja, kanskje det er noe i det. Kanskje du ljuger. Det må jo være sammen i åtte år. Hvem skal du tru på? Hvem skal du tru på? Kanskje det er du som ljuger. Jeg mener du skryter også på deg av ting. Hæ? Ja, hvis vi stadig kunne tenkt deg å ha vært på noe fjerne. Jeg tror ikke jeg har vært på noe fjerne. Hør på fyren, da. Tenk at du holder med skitso. Jeg holder ikke med skitso, da. Nei, det håper jeg faen ikke. Når skitso er lei av å klinge av bådre, da, så pleier han å pushe bikkene sine på. Hør du? Kjipe som faen. Tre skikkelige mannemåner, sjefer, da. Dem har hun drivet og matet av en skitso har vært inne og sonet. Å, fy faen. Her kommer en grønne finalen, altså. Det er en dyra som tar over. Han driver Audrey ut og ned i trappa. Bikkene i hælen på Audrey og skitsa etter. Klin, gæren! Men du, jeg kunne faktisk tenkt meg å spille i pornofilmen. 